പട്ടി കടി കൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒന്നി ചെലവഴിക്കുക അല്ലെ പേ പിടിച്ച് ചാകുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വിധി അതിനായിട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഇനിയും നാളെ ഭാരത രത്നം കിട്ടിയാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഈ നാട് ഞാനൊരു ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അമർഷം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മഹാവിപത്താണ് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ചു പേര് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കളക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലൊന്നുമല്ല എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്ത് ശിക്ഷ നേരിടാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് അതൊരു പേടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് നാശമാണ് ഈ തെരുവ് പട്ടികൾ കാരണം ഇവിടെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് പറയാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയും വേണ്ട കോഴിയെ കൊല്ലാം ഡെയിലി രാവിലെ കോഴിയെ കൊല്ലാം ആടിനെ കൊല്ലാം ആട് എത്ര എണ്ണത്തിന് കടിക്കുന്നു എത്ര പേരെ കടിക്കുന്നുണ്ട് ആട് ആടിനെ കൊല്ലാം പന്നിയെ കൊല്ലാം മുയലിനെ കൊല്ലാം മുയലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുയലിനെ കൊല്ലാം താറാവിനെ കൊല്ലാം പട്ടിയെ മാത്രം കൊല്ലാൻ പാടില്ല കാരണം ആട് കടിച്ചാൽ പേവിഷയം ഉണ്ടാകത്തില്ല കോഴി കടിച്ചാൽ പേവിഷയം ഉണ്ടാകത്തില്ല എരുമ കടിച്ചാൽ പേവിഷയം ഉണ്ടാകത്തില്ല പട്ടി കടിച്ചാൽ മാത്രമേ പേവിഷയം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ വിപണനമാണ് പേവിഷ ബാധയ്ക്കുള്ള ആന്റി റാബിസും ആന്റി ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബിലും നടക്കുന്നത് ഈ കമ്പനികൾ ഫൈനാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ ഇത് പറയുന്ന നടക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട മനസ്സിലാക്കണം അത് അവരുടെ ചെലവിലാണ് ഇവർ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് പട്ടി കടിച്ചാല ഞങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ പ്രയോഗമാണ് ഈ പട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഓരോ പേർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല റോഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ എത്ര കുട്ടികളെയാണ് മുഖത്ത് കടിച്ച് വികൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയധികം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഇവർക്ക് എൻ ജി ഓസിന് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി റാബിസ് വാക്സിൻ ലോബികളാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇത് ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ബ്ലോഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മരുന്ന് എനിക്ക് ടെൻഡർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആന്റി റാബിസ് വാക്സിൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് കിട മത്സരമാണ് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ കാരണം എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ആന്റി റാബിസ് വാക്സിന് പക്ഷേ ആന്റി ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബിലിൻ അത് കാറ്റഗറി ത്രീ ത്രീ ബൈറ്റിനും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന ആന്റി ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബിലിൻ ഞാൻ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മാർക്കറ്റിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓളം രൂപ വിലയുള്ള മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുള്ള ആന്റി ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബിൻ ഹ്യൂമൻ വേരിയൻസ് ഇത് നിർലോഭം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വഴി കൊടുക്കുകയാണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്ന് ഏതാണ്ട് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ മരുന്ന് മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചോ നാൽപ്പതോ കോടി രൂപയുടെ മരുന്നാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടു വന്നു ആന്റി ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബിൻ കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം മിസ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ കമ്പനികൾ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് പേര് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് പട്ടിയെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കണം എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് രണ്ട് പട്ടി ഞാൻ പട്ടിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല മൂന്ന് പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വയസ്സായിട്ട് ചെത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് പൊന്നോമനങ്ങളെ പോലെ എന്റെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വളർത്തുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രം വൈ ദി സെലക്ടീവ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ഇതിനെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്തിമ വിധി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കേരള ഗവൺമെന്റിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആസ് എ ലീഗൽ ടീം ഇൻ ദിസ് കേസ് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ഓഫ് ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആക്ട് ക്ലിയർലി സേസ് നത്തിങ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് അഗെൻസ്റ്റ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് ഇൻ ലീത്തൽ ചേംബേഴ്സ് ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെ കൊല്ലുന്നതിന് ഈ കാളയ്ക്ക് കുളം പൊടിക്കുന്നതോ മറ്റേ കാസ്ട്രേഷനോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊന
ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി അവരാണ് ഈ എ ബി സി റൂൾസ് നടത്തുന്നത് ഒരു പട്ടിക്ക് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ആ പേര് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ആർക്കും കൊടുത്താലും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഈ ആൾക്കാർ തന്നെ നടത്തുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അവര് വന്ധ്യകരിച്ചാൽ മാത്രമേ വന്ധ്യകരണ ഭാഗത്തുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ വകയിൽ വേറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ബിസിനസ് ആണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ നല്ല മണിമുള്ള രാജു ചേട്ടൻ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വലിയ ഗണപതി ഭക്തനാണ് ഞാനൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് രാജു ചേട്ടനൊക്കെ ചേരാൻ പോയി എലിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എലി ഗണപതിയുടെ വാഹനമാണ് അതുകൊണ്ട് എലിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണെന്നുണ്ട് അങ്ങീകരിക്കുമോ അല്ല അത് ശരിയുണ്ടല്ലേ പട്ടിയെ പറ്റി കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഓരോ മൃഗത്തിനെ ഓരോ ജാതിക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കാം അതിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഇതിനകത്തുള്ള കച്ചവട താല്പര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പോയി എലക്ഷൻ ഒബ്സർവർ ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ലൈസൺ ഓഫീസർ ഒരു ദിവസം വന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വരാഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കെൻഡൽ ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പോയതിന്റെ കാര്യം അവിടെ നാഗ റെജിമെന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാഗ റെജിമെന്റ് വന്ന് താമസിച്ച് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രദേശത്ത് ഒറ്റ പട്ടിയില്ല അവരുള്ളതിനെല്ലാം കൂടി ഈ നാഗാലാൻഡ് ഇതിനെ കൊന്ന് തിന്നുന്നില്ലേ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെല്ലാം വിളയുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമാണ് എല്ലാം വെച്ചു പിടിച്ചു വിടുന്നതും കേരളത്തിലോട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടുത്തെ ചാനൽസ് കൊടുക്കും ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് മീഡിയ കൊടുക്കും അവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്മഭൂഷണും പത്മവിഭൂഷണും ഒക്കെ കിട്ടും കാര്യം ഒരു വലിയ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയാ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കുറച്ച് ലോകായുക്ത കേസും കുറച്ച് വിജിലൻസ് കേസും കിട്ടും ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് നാല് വിജിലൻസ് കേസാണ് എന്റെ പുറത്ത് പുറയിലുള്ളത് മരം വെട്ടിയതിന് വേറെ കേസ് അല്ലാത്ത കേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കളക്ടറായിട്ട് പോലും രക്ഷയില്ല ജനോപകാരപ്രദമല്ലാത്ത എന്തെല്ലാം പരിപാടികൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരെ എല്ലാം വലിയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായിട്ടാണെന്നുണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കും അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എതിർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പണ്ട് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിജി ചെയ്ത് എന്താണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാക്കോണിയൻ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേ പോലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് വന്ന് അതിനകത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഐ എ എസ് വലിയൊരു സർവീസ് ആയിട്ടോ അതിനകത്ത് ജീവിതാരംഭത്ത് ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലം കൂടെ അതിനകത്ത് ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ജനപ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് സെലക്റ്റീവ് ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് എന്നാണ് ഈ നാട്ടിലെ നിയമം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബി ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഞാൻ ഒരു വിജിറ്റർനായിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ പട്ടിയെ മാത്രം കൊല്ലരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ എ ബി സി റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് കുറച്ചുപേര് ഈ നാട്ടിലുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗർഭിണികളെ രാവിലെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് റോഡിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല പേടിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ട് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു കൊക്കിനെ പിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൊക്കിന്റെ തലയില വെണ്ണ കൊണ്ടുവെച്ച് അത് ഉരുകി കണ്ണി വീഴുമ്പോ പോയി പിടിക്കുന്നതാണ് അതിനൊരു ഒരു വലിയ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വന്ധ്യകരിച്ചാൽ മതി വന്ധ്യകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പട്ടി പിന്നെ കടിക്കത്തില്ല പട്ടി പല്ല് സെറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പല്ലില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇത് ആരെ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുന്നുണ്ട് എല്ലാ പട്ടിയെയും വന്ധ്യകരിച്ചു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ പട്ടിയേ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്തോ ഒരു
ഈ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ശരിക്കും ഭരണകൂടത്തിനെ വന്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി കേസും ബാക്കിയുള്ളതും കൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലോയേഴ്സിനെ ഇറക്കി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഈ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇതാണ് കാരണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താത്തടത്തോളം കാലം ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പട്ടിക അടികൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒന്നും ചെലവഴിക്കുക അല്ലെ പേ പിടിച്ച് ചാകുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വിധി അതിനായിട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഇനിയും നാളെ ഭാരത രത്നം കിട്ടിയാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഈ നാട് കൃഷൽ മീഡിയ എല്ലാ ദിവസവും വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്ക